नमस्कार दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में मैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताना जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये आउटपुट यूनिट्स का पार्ट होता है और इसमें जो होता है अकॉर्डिंग टू द यूजर जो इन्फॉर्मेशन है वो शो uh, करता है और उसको उस तरह से फॉर्मेट में बना के शो करता है तो लास्ट तक इस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके और आपको अच्छा भी लगेगा कि ये किस तरह से काम करता है uh, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं बुझिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई नया इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बिल्कुल कमेंट्स में लिख के मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो वीडियो है यानी जो मॉनिटर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है तो सबसे पहले आते हैं कि जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है उसको अगर हम बात करते हैं तो वो मॉनिटर के नाम से जानते हैं हर कोई जानते हैं कंप्यूटर में मॉनिटर का इम्पोर्टेंस क्या होता है तो ये मॉनिटर और द डिस्प्ले डिस्प्ले समथाइंग कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम विजुअल डिस्प्ले करते हैं यानी जो भी कंपोनेंट का उसको विजुअल इंफॉर्मेशन शो करते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर यूज जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसमें जो मॉनिटर यूज हुआ था वो कैथोड ट्यूब से बना था सी ट्यूब्स बोलते हैं विच वॉज द डोमिनेंट टेक्नोलॉजी Until they were replaced by था तो इसका मतलब है उसका dominant का मतलब होता है कि उसका एक छत्र राज था यानी उसके अलावा कोई दूसरा technology था ही नहीं जिससे कि हम display units में जब तक की LCD सी डी का दौर नहीं आया यानी एल सी डी हमारे कंप्यूटर के जनरेशन में जब जब तक एल सी डी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तब तक सिर्फ सी आर टी ट्यूब का ही यूज होता था सो जो एल सी डी का जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में हुआ है इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली जो डोमिनेंट टेक्नोलॉजी था सी आर टी वो होता क्या है तो सी आर टी जो एक्चुअली इसका नाम सी आर टी है ये जो सी आर टी होता है वो बीम पैनिट्रेशन मैथड के थ्रू जो होता था जो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकेंड पॉइंट में बताया गया है तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं वो वो इससे जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद जो होता है ये फास्फोरस कोटेड से लेयर से जो डॉट्स बने होते हैं उसको हिट करता है तो जिससे क्या होता है कि एक जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो होता है उससे एक लाइट जनरेट होने लगता है ग्लो करने लगता है फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हो जाता है इसके बारे में और अच्छे से जानकारी जो होता है मेरे कंप्यूटर ग्राफिक्स के वीडियो में दिया गया है ऊपर लिखे हुए जो सजेस्टेड वीडियो है उसको आप देख सकते हैं आ, तो इसमें क्या होता है जो पिक्चर्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन गन्स के इंटेंसिटी को चेंज करके उसके हिसाब से हम अलग अलग इंटेंसिटी के पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं ब्राइट पिक्चर्स डार्क पिक्चर्स इसको ड्रॉ कर सकते हैं सो इलेक्ट्रॉन बीम्स इज टेकन बैक ओवर सेम पॉइंट टू मेक पिक्चर ड्रॉ तो इसका मतलब इस इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस ये है कि जो हमने बताया कि एक बार जब हिट करता है इलेक्ट्रॉन बीम्स तो ग्लो करने लगता है फॉस्फोरस ड्रॉ लेकिन वो ज्यादा देर तक ग्लो नहीं कर पाता है वो फिर से बुझ जाता है यानी फिर से डिम हो जाता है तो उसको मेनटेन करके करने के लिए बार बार इलेक्ट्रॉन गन जो होता है एक ही डॉट पे बार बार हिट करता तो इससे इस, इसका मतलब होता है कि जितने स्क्रीन में जितने सारे हमारे पास डॉट्स है क्योंकि नेचुरली जो पूरा स्क्रीन है वो फास्फोरस कोटेड डॉट से यानी फास्फोरस डॉट से कोट होता है तो बहुत सारे डॉट्स होते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन पे तो सारे डॉट्स को बार बार हिट करके जो जलाते रहता है तो इसका मतलब होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है बार बार सेम डॉट्स को मल्टीपल टाइम जो होता है ग्लो करता है ड्रॉ करने के लिए द सी आर टी इज ऑल्सो कॉल यानी जो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि बार बार इसको ड्रॉ करता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेश करना यानी उस डॉट को बार बार रिफ्रेश करता है तो इसीलिए सीआरटी को उस टाइप के रिफ्रेश सीआरटी को हम लोग रिफ्रेश सीआरटी के नाम से जानते हैं अब आ जाता है कि हमारे पास दो तरीके का स्कैनिंग प्रोसेस होता है यानी जो हम बोल रहे हैं कि रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ता है पूरा तो यानी रिफ्रेश करना मतलब स्कैन करना यानी सारे स्क्रीन को स्कैन करना या पर्टिकुलर जगह को स्कैन करना है तो इसके बेस पर दो हमारे पास होते हैं एक होता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले और एक होता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले रास्टर स्कैन इज द रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ इमेज कैप्चर एंड रिकंस्ट्रक्शन तो इसका मतलब है कि जो रेस्टर स्कैन प्रोसेस होता है इसमें पूरा का पूरा स्क्रीन को एज ए रेक्टेंगल पैटर्न मानते हैं और इमेज को 
रिकंस्ट्रक्ट इसमें किया जाता है यानी पूरा का पूरा ऊपर से नीचे बाएं से दाएं सारे पिक्सल्स जो होता है इसमें स्कैन होते हैं इसमें और ये प्रोसेस करने के लिए कि बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे तो इसके लिए दो हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स होते हैं डिफ्लेक्शन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिससे कि जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो बाएं से दाएं जो होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और ऊपर से नीचे डिफ्लेक्ट हो जाता है तो जिससे कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो बाएं या दाएं ऊपर या नीचे मूव करता है इसलिए यहाँ बताया गया हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम कॉज मैग्नेटिक फील्ड टू मेक बीम स्कैन फॉरवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजेंटल उसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन पे होता है और ये जो होता है कि कॉन्सेंट्रेट पे काम करता है और कलर मॉनिटर में बेसिकली तीन कलर होते हैं तीन कलर डॉट तो इसीलिए ये एट कॉन्स्टेंट रेट फॉर ईच ऑफ थ्री कलर तीनों कलर के लिए कॉन्स्टेंट रेट पे ये मूव करता है से दाएं अब आता है सेकंड टाइप ऑफ जो अप्रोच होता है वो होता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले यानी रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो होता है ये ड्रॉ जो पिक्चर करता है वन एट ए वन लाइन एट ए टाइम इसका मतलब ये पूरे स्क्रीन को नहीं रिफ्रेश करता है ये सिर्फ उसी पोर्शन को रिफ्रेश करता है जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ है यानी अगर लाइन है तो उसी लाइन को रिफ्रेश करेगा ना कि पूरे स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा तो इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं दैट इज नोन एज एल्सो कॉल्ड वेक्टर डिस्प्ले तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले आर डिजाइन टू ड्रॉ ऑल द कंपोनेंट लाइंस ऑफ ए पिक्चर 30 टू 60 टाइम इस सेकंड तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले के लिए हमके हमें जो होता है लो रिफ्रेश रेट से भी काम चल जाता है जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि 30 टू uh, 60 यानी जो पिक्चर्स होते हैं टाइम्स इच सेकेंड एक पिक्चर को मेंटेन करने के लिए काफी होता है यानी 30 से 60 टाइम्स रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है इच रिफ्रेश साइकिल इज डिस्प्ले टू अवॉइड रिफ्रेश रेट ग्रेटर देन 60 फ्रेम्स पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में 30 टू 60 फ्रेम्स यानी 30 टू 60 रिफ्रेश होता है 60 से ज्यादा हम इसको अलाउ नहीं करते अगर इससे ज्यादा अलाउ करेंगे तो हो सकता है कि स्क्रीन जो होता है बर्न हो जाए और जल जाए तो अदरवाइज फास्टर रिफ्रेशिंग ऑफ द सेट ऑफ लाइन को बर्न आउट द फॉस्फोरस यानी फॉस्फोरस को खराब कर देगा और उसके बाद जो होता है पिक्चर आना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है दो हमारे पास है एक रैंडम स्कैन डिस्प्ले होता है और एक रास्टर स्कैन डिस्प्ले तो रास्टर स्कैन में भी हमारे पास जो रिफ्रेश रेट होता है वो 50 टू 60 होता है और रैंडम स्कैन में जो हमारा रिफ्रेश रेट होता है वो 30 टू 60 पर सेकेंड अब आते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीडी जब आया कम टू एन एक्सिस्टेंट तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले इन पास ए ग्रोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विजुअल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इनेबलिंग मच लाइटर एंड थीनर यूजली हंड्रेड एम एम यानी जो सीआरटी ट्यूब जो ज्यादा चौड़ा था और ज्यादा भारी भी था अब उसका जो थिकनेस है वो हंड्रेड एम एम यानी हंड्रेड एम एम में कन्वर्ट हो गया यानी इतना पतला हो गया तो जिसके कारण से जगह भी कम लेने लग गया इट इज यूज इन मेनी एप्लीकेशन स्पेसिफिकली मॉडर्न पोर्टेबल डिवाइस सच एस यानी बहुत सारे इसका यूज आज के समय में ज्यादा हो मतलब आज के समय में ज्यादा मतलब सीआरटी तो ऑप्सुलेट हो चुका है ये बंद ही हो चुका है तो ये टेक्नोलॉजी आने के बाद जो होता है इसका मैक्सिमम यूज हो रहा है जैसे कि लैपटॉप्स में सेलुलर फोन्स में डिजिटल कैमरास में कैमकोडर्स में कॉम्पैक्ट कैमरास में पॉकेट वीडियो कैमरास में ये आज के टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है अब जैसे फ्लैट पैनल डिस्प्ले में एक सिंपल सा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है कि ये काम कैसे करता है इसका आप देख सकते हैं कि ये कितना इसका थिकनेस कितना कम होता है जैसे कि हमारा जो मोबाइल स्क्रीन होता है वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले से ही बनाया गया है तो ये आज का टेक्नोलॉजी है तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर से मैं एक ही चीज करूंगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट्स करना नहीं भूलेगा और सबसे इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होता है वो जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है धन्यवाद थैंक यू